مساء الخير آه نرحب بكم في جلسة المشاعر الإبداعي في العالم العربي على جوجل هانج اوتس آه اسمي رياض بلوشي وأنا طالب دكتوراه في سواس جامعة لندن آه يحتفل العالم حاليا بأسبوع التعليم المفتوح للتوعية بالمصادر والأدوات والممارسات المفتوحة التي تهدف إلى تسهيل نفاذها المعرفة عن طريق توفير مصادر تعليمية مجانية عبر الإنترنت أم لدينا اليوم ضيفين مميزين ليحدثونا عن موضوع التعليم مفتوح والمصادر التعليمية بشكل عام وفرص استغلالها في العالم العربي بشكل خاص. نرحب أولاً بالدكتور فوزي. الدكتور فوزي هو من جامعة سيدة لويزا في لبنان وهو نائب الرئيس لشؤون معلوماتية ومسؤول عن مركز التعليم الإلكتروني في الجامعة. أهلاً دكتور فوزي مرحباً بك في الجلسة. مرحبا رياض. اهلا آه، ايضا نرحب بالاستاذه نعيم ظريف آه، هي المنسقه الاقليميه للعالم العربي لمؤسسه المشاعر الابداعي اهلا نعيمه كيف الحال؟ اهلا اهلا زياد تمام راح نبدا في الحوار مباشره اول شيء دكتور فوزي ممكن تعرفنا آه، فقط كمقدمه بسيطه ما هو التعليم المفتوح؟ ما هو وما هي اهدافه؟ آه، قبل ما بلش انا بدي اقول شغله رياض بتشكركم على هال هاللقاء الجيد والحلو وبالشرف كون معكم وبيناتكم تنحكي عن هالموضوع اللي هو شاغل العالم هلا ان كان بامريكا واوروبا وبلشت بشكل قوي بالدول العربيه شكرا يعني شكرا جزيلا بالنسبه لي خليني بلش شوي بموضوع كلمه التعليم المفتوح ومفهومه خليني احكي عن الشقفه الاوبنس يعني في التعليم المفتوح هو الاوبن ايديوكيشن خليني احكي عن كلمه الاوبن الاوبن هي خليني بسطها بشكل انه هي كلمه مبنيه على فكره والفكره بتقول انه المعرفه يجب ان تنتشر في العالم مجانا وبواسطه الانترنت من اجل خدمه المجتمع ككل يعني فور ذا سيك اوف You know the community. كمان بالانجليزي اذا بدنا نحكي يعني مثل ما بقولوا مثلا الورد نولج از ابليك جود ومثل ما نحن بنقول بالتعليم والتعليم العالي والمدارس بنقول اذا ما في شيرنج ما في اديوكيشن سو اديوكيشن از شيرنج واذا بدي اوضح شوي اكثر كلمه التعليم المفتوح خليني ابني على على الاربع ار اللي حكي عنهم ديفيد ويلي اللي هو احد الرواد بموضوع التعليم المفتوح والاوبن ايديوكيشن ريسورسز حكي عن الاربع ار ومؤخرا صار عندهم شيء خمسه ار كمان اول وحده اللي حكي عنها هي استعمال المحتوى يعني بالانجليزي نسميها ريوزنج ذا كونتنت ثاني ار حكي عنها ريفايز كونتنت اللي هي تعديل المحتوى يعني انه اول وحده استعمال المحتوى انه انه كل شخص إذا نبش على محتوى موجود على الإنترنت له حق هالمحتوى ينزله ويستعمله وثاني وحدة هي ثاني آر هي ريفايز اللي تعديل المحتوى وثالت وحدة هي دمج المحتوى من عدة مصادر مش بس أنه استعماله وتعديله بس كمان في الباحث أو أستاذ جامعي أنه يقدر ياخذ محتويات من من مصادر مختلفه ويدمجها مع بعضها ويستعملها ب بالجامعه او بالمدرسه او بالتدريب او 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 ورابع وحده هي بنسميها او سميها هو الري ديستريبيوشن هذه رابع الري ديستريبيوشن يعني اعاده توزيع المحتوى يعني بعطي مثل بسيط تنبسط الامور انا لقيت محتوى على الانترنت اللي هو يعتبر اوبن ايديوكيشن ريسورس اللي حق انا نزله اللي حق عدل فيه اللي حق ادمجه بغير من غير مصادر وبقدر كمان انا ازيد اشياء من عندي كاستاذ او كاستاذ جامعي وبقدر ارجع هالمحتوى هيدا ارجع حطه على الانترنت مشان غيري يقدر يستفيد مثل ما انا استفدت من هال الريسورس لكن فينا نقول هون مثل كونكلوجن صغيره انه الفلسفه كلها طبعا المصادر المصادر التربويه المفتوحه مبنيه على الانفتاح يعني الاوبننس هي كي تيرم يعني هي شغله اساسيه بالنسبه للاو اي ار 
وشغلة تانية كمان هي الحرية في استخدام هاي هال هال open educational resources وتعديلها إعادة توزيعها بدون أي عوائق تذكر هلا اليوم في بيحكوا عن شيء اسمه أنا بعتبر إنه إذا عم نحكي open educational resources مفروض يكونوا free and open لأنه في أشياء كثير بتكون free بس ما بتكون open وهون لازم نقدر نميز بين 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 هالشغلتين بس لما يكون truly open يعني بحق انه resource هو an open education resource المفروض يكون عندنا هال two element openness and the free هلا شو بتعني هيدي؟ بالنسبة لل بالنسبة للتلميذ بالنسبة للاستاذ يعني بس تحكي عن المصادر التربوية المفتوحة تعني شو؟ تعني الوصول الى الكونتنت حكينا انه في محتوى كمان تعني الوصول الى الادوات يعني مثل ما بقولوا الاوبن الاوبن سوفت وير اوبن سورس سوفت وير لانه بدي ادوات اقدر انا استعمل واخلق هالمحتوى هيدا تعني كمان شغله شغله مهمه هي الاوبن ستاندرز الاوبن ستاندرز يعني انا بدي يكون في محتوى موجود بامريكا او ببلد عربي وبدي انا اخذ هالمصدر هيدا واقدر استعمله بده يكون في شيء اسمه اوبن ستاندر اقدر انقله من محل لمحل بدون ما هي مشاكل تقنيه وبعدين الاهم هي اللي بدي احكي عنها هي الاوبن لايسنس وهون الاوبن لايسنسنج بده يقول شيء مهم كثير انه الكري لو ما في مؤسسه اسمها الكرييتيف كومنز اللي خلقت هال الست انواع من اللايسنسز اللي موجودين حاليا ما كان عندنا شيء اسمه اوبن ايديوكيشن ريسورسز وهون بقدر اقول اترك يمكن كلام لنعيمه الموجوده معنا اللي هي من الكريتيف كومنز اذا بتحب تزيد شيء على موضوع الاوبن لايسنسز او يمكن تحكي شوي شو هن هالست موديلات من اللايسنسز هلا ولا بتركها لبعدين مثل ما بتريد اوكي مشكور دكتور فوزي على المقدمه الحلوه اللي اعطيتينا والشامله اللي اعطيتنا اياها بركي انا بحب احكي عن الموضوع اكثر بمنحى تاريخي وفلسفي انا بالنسبه لي اول ما تعرفت على الكونسبت او فكره الاوبن اديوكيشن ريسورسز المصادر العالميه المفتوحه ما لقيتها كثير غريبه عني يعني اذا شوي بنرجع بالتاريخ لورا بنلاقي كان في مكتبات ب بجميع انحاء العالم بل حتى بيرجع لقديم الزمان مثل ايام الاندلس كان في باشبيليا كان في ب كرتوبا طليلا كان في مكتبات بيجوا فيها العالم من جميع العلماء وال والطلاب من جميع انحاء العالم بيكتبوا المعلومات اللي هن بيعرفوها بشكل مكتوب لانه ما كان في طبعا وسيله او وسائط غير ليشاركوا هيدا العلم مع الجميع هلا هل كان هذا الشيء مقابل كانوا ياخذوا منه ربح مادي هل هو هذا الشيء كان مدعوم من الحكومات وال والمفكرين والرؤساء الدول والى اخره هو ما كان بس عمليه نقل المعرفه بالمجان للحفاظ على الانسانيه وتاريخها مهم من من الزمن لا هلا بل كمان كان في اليات محطوطه واللي هي انت عم هلا ريفيرينج تو ات اس بوليسيز يعني من احد الامثله اللي ممكن كثير قريبه للعالم العربي هو الوقف والارساليات مثلا هول بيعتمدوا على انه انشاء مؤسسات تعنى بالتعليم لا نقل الافكار لا نقل العلوم لا نقل هيدا فهو اصلا منه كونسبت غريب عنا بالعالم العربي هلا الغريب عن اللي عنا بالعالم العربي انه هيدا الموديول يكون انترنت موديول او شيء ديجيتال شيء محطوط على الانترنت بس هو كثير قريب لنا هلا بعدين نبقى منفصله اكثر اما بخصوص ما هو شو يعني شو مكوناته هو الاوبن اديوكيشن ريسورسز او المصادر العربيه المصادر التعليميه المفتوحه ما بتقتصر بس على انه يكون في مواد تعليميه اونلاين لا كمان ممكن تكون يمكن اسسمنت تولز يمكن كويزز امتحانات يمكن العاب على الانترنت اللي هي بتحفز التعليم يعني هي ممكن تكون مواد تعليميه اساسيه هي ممكن تكون مساعد للمواد التعليميه 
وهي ممكن تكون وسائط للخلي الإنسان الأكاديمي أكثر متمكن من توصيل المعرفة وأكثر متمكن من قياس قد وصلت المعرفة أنا هيدا بس اللي حبيت ضيفه طبعا بخلال السياق بنحكي عن كل المواضيع المهمة اللي حضرتك طرحتها دكتور فوزي شكرا شكرا <تصفيق> شكرا دكتور فوزي أعتقد هو المعنى يعني المبسط يعني على الأقل يعني مثلا للمستخدم هو أن المصادر التعليمية تكون متوفرة بالمجان عبر الإنترنت لأن التقنية جعلت هذا الشيء ممكن و وما في أي تكاليف حتى يعني فعلية حتى الواحد يضع محتوياته على الإنترنت لكن ما هو نطاق يعني مبادرة التعليم المفتوح هل هي تقتصر فقط على الجامعات أم المدارس يعني ما ما هي أنواع الأنواع التعليمية والمؤسسات اللي ممكن تستفيد من هذه المبادرة بالنسبة لل لا أكيد لا بالطبع يعني ما فينا نقول أنه بتقصر بس على الجامعات أو عم فينا نحكي هون إفادة على مستوى المدارس في عنا الجهات الحكومية كلها يعني الجوفرمنت ومثل ما عم نشوف هلا بكل دول العالم في كتير مبادرات على مستوى الحكومات الجوفرمنت يعني إذا بناخذ مثلا ريسنتلي الأوباما أدمينستريشن عم يحكوا انه كل المصاري اللي بدها تندفع للجامعات او المؤسسات التربويه او 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 كلها هيدي اللي جايه من التاكس باير يعني انه مفروض حكما تكون موجوده على الانترنت بشكل حر وبشكل فري اند اوبن في عندنا كمان الجهات الغير الحكوميه يعني مثل الان جي اوز عندنا كثير ان جي اوز مثلا بيقدروا يستفيدوا من هال التعليم المفتوح او من الاوبن اديوكيشن ريسورسز في عندنا الشغله اساسيه ومهمه اللي انا عندي كمان خبره طويله فيها هي موضوع اللايف لونج ليرنينج يعني التعليم المستمر يعني اليوم مثل ما بنعرف انه انه العالم بيتخرج بيتخرج طلاب من عندنا بالجامعه هندسه اداره اعمال بكل الاختصاصات بس انه سوق العمل اللي, اللي موجود من التطور التكنولوجي عم عم تجبر الاشخاص انه ما يقدر يوقف محل انه اخذ هو شهادة جامعية وقف هون وهيدي صار معي شهادة وكم بده على طول يضل شو يستمر بالتعليم والمصادر المفتوحة والمواد اللي موجودة على الواحد عم عم بتخول هالنوع من الطلاب اللي نحن بنسميهم بعد ما يتخرج مثلا سميهم لايف لونج ليرنر انه يقدروا يتابعوا يقدروا يحصلوا على مواد او مصادر مفتوحة يقدروا يتابعوها ان كان كورسات مثل شيء اسمه الكونسبت تبع الموك اللي هو الماسف اونلاين اوبن كورسز اللي هو Uh, uh, free of charge. Okay. Uh, شكرا. Uh, شكرا دكتور. بالفعل هذه uh, حبيت أن هذا المداخلة حول اللايف لونج ليرنينج هو التعليم uh, يعني المستمر طول الحياة. فباستخدام المصادر التعليمية المفتوحة إذا مثلا واحد كان حاب يتعلم مثلا كيف يطور برامج آيفون أو كيف يعني how to start a business أو نوع خاص كذا من uh, العلوم صارت متوفرة على الإنترنت. فمثلا على الآيتونز في عندهم iTunes U وممكن الواحد مثلا يحضر كورس ويشوف المحاضرة بالكامل في MIT كيف يطور برنامج أو كيف يعمل مشروع فبالفعل إلها فائدة كبيرة عندي سؤال آخر دكتور فوزي نظرا لخبرتك في مجال التعليم المفتوح من وجهة نظرك ما هي أفضل طرق الأساليب حتى مؤسسة تعليمية تبدأ مبادراتها في التعليم المفتوح هذا سؤال سؤال جيد أنا في في أحكي عن خبرتي الشخصية بجامعة سيد الويزي واللي عملني أنا شراكة ولا يعني برجع بحكي عنهم شوي بشكل عام بس أنا شخصيا شراكة مع الستيت ديبارتمنت بمشروع الأوبن بوك بروجكت مثل ما نعرف أنه في اليوم بين الجامعة العربية الأليكسو والستيت ديبارتمنت عاملين اتفاقية بموضوع شيء الأوبن إدوكيشن ريسورسز وأنا كان لي الشرف أنه شارك من لبنان لفترة ثلاثة جماعة بدورات بأمريكا مع ليدرز أشخاص بيشتغلوا مثلي بموضوع التكنولوجي موضوع الإي لرنينج موضوع التعليم موضوع الكواليتي بجامعات مثل مثلا كان في الأردن موجودين كان في عنا ناس من من السعودية كان في عنا ناس من قطر كان في عنا من مصر كان في عنا من عمان كان في من اليمن كنا تقريبا 15 شخص 
كانت تجربة جيدة ناجحة وهذه التجربة اللي عشتها لفترة تقريبا ثلاث جماعة بأمريكا وزرنا فيها أهم الجامعات وأهم المؤسسات اللي عم يشتغلوا بموضوع التعليم الـ Open Education Resources هالتجربة اللي عشتها هونيك جربت هلا اني انا اللي عم بعمله من تقريبا رح يصير لنا تقريبا سنة عم نشتغل على الموضوع بجامعة سيد الوازي واكثر من هيك عم عم نجرب نشتغل على مستوى لبنان مش بس على مستوى الجامعة عندي لانه ما بكفي انه الموضوع الاوبن ايديوكيشن يكون محصور بمؤسسة وحدة او بجامعة او بمدرسة مشان هيك بارلل لهالشيء يعني بالتوازي مع اللي عم بعمله بجامعة سيد الوازي بلبنان عم بيشتغلوا على مستوى الاو اي ار لبنان قريبا جدا ان شاء الله رح يكون عندنا ويب سايت بفتره قصيره جدا اللي اسمه او اي ار لبنان مثل ما عم بيكون في مبادرات بالبحرين بعمان بقطر بكل بالسعوديه بمصر عم بيكون في مبادرات فرديه وان شاء الله يوم الايام رح تكون كل هالمبادرات ويلكم تنكون عندنا هب او نتورك بالدول العربية ما نضل بس بالتكلين على اوكي نستعين بامريكا ونستعين باوروبا كتجربات ناجحة بس نحن حان الوقت انه اليوم نقدر نحن ندعم وعندنا الطاقة عندنا القوة عندنا الذكاء عندنا المعرفة لنقدر نقوم بهيك عملية هلا اذا بدي اخذ بشكل عام انه شو هي افضل طرق انه اتباعها اولا اهم شيء انه يكون في على مستوى المؤسسة يكون في استراتيجية يعني نسميها نحن استراتيجي وسياسات إذا بدك سميها سياسات خاصة بالمواد التعليمية المفتوحة يعني ما تكون العملية أنه هيك فلوتينج يعني فلوتينج أنه أنه فوزي أنه فوزي عنده مبادرة عم يشتغل على مستوى الفردي بالمؤسسة كثير مهم يكون في استراتيجية على مستوى المؤسسة الشغلة كثير مهمة كمان انه يكون في تشامبيونز بقلب المؤسسات يعني لانه هالتشامبيونز هود يعني هالناس اللي بيحملوا هالشعلة هي اللي اسمها الاوبن ايديوكيشن ريسورسز او الاوبن ايديوكيشن هن بيشجعوا الهيئات التعليمية او زملائهم بهيئة التدريس على شيء اسمه الاوبن ايديوكيشن ريسورسز وبيحكوا عنها وبيخبرون شو اهميتها الشغلة كمان مهمة انا كمان لاحظتها هي انه كثير مهمة مش مهمة انه اشراك الطلاب يعني طلابنا انه الطلاب يكونوا هن لهم دور اساسي بموضوع الموارد التعليمية المفتوحة وما بدي اخبي عليك انه انا عم بعطي برزنتيشن لطلاب بالجامعة كثير كثير الطلاب عم عم ينبسطوا بشيء اسمه انه هالموارد مضبوط التعليمية المفتوحة ما كنا عارفين فيها ثانك يو لانه خبرتنا عنها كثير مهمة لنا. شغلة كمان مهمة اللي أنا كمان عم نفذها هلا بالجامعة باراليل على شيء اسمه يعني بالتوازي مع شيء اسمه استراتيجية والتشجيع هي التدريب والتدريب وصم التدريب يعني الوركشوب أند وركشوب أند وركشوب يعني بدنا نخلق بده يجرب الشخص اللي اللي هو عم يتعاطى بهالموضوع يكون في شيء اسمه أويرنس كامبين وين بنلاقي هال أوبن إيديوكيشن ريسورسز كيف اذا 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 العينيون على الانترنت كيف بدنا ننزلهم لعنا؟ كيف بنعرف انه هال اوبن ايديوكيشن ريسورسز هن اوف كواليتي يعني هن عندهم جوده عاليه نقدر نستعملهم وهل ما جرى. هيدي بشكل هيك مبسط ملخص تجربتي انا ورايي ونصيحتي للي عم يسمعونا اليوم كيف الواحد بده اهم الطرق والاساليب انه الواحد يتعاطى بهالموضوع. <تصفيق> انا بوافق الدكتور فوزي على مداخلته بشكل كبير انه لانت تمكن مؤسسه انها تعتمد السياسات التعليميه المفتوحه لازم تامن لها البيئه الحاضنه وانا من موقعي بكرييتيف كومنز او المشاعر الابداعي احب اخبركم انه حاليا صار في درافتنج للاوبن ايديوكيشن بوليسيز او اي ار بوليسيز ببلدين اللي هن عمان والبحرين وهلا باسبوع الجاي رح يلتقي فعاليات من دول الخليج العربي جي سي سي عبي سيمينار يخبرون عن كيف تم درافتنج او كيف تم صياغه 
الاو اي ار بوليسيز بعمان وبالبحرين وكيف يكون التعقيب على هول التجارب وكيف نستفيد من خبراتهم لنبني نفس التجارب بجميع الدول الخليج وبتمنى انه ما توقف هون كمان ينتقل هيدا البوليسيز لدول الليفنت والمغرب العربي يعني المغرب تونس الجزائر لبنان فلسطين الاردن كلها غير هيك مثل كمان ما تفضل وحكى دكتور فوزي انه هي ما بتعتمد على شخص واحد هي بتعتمد بتعتمد على عمل كثير من الاشخاص ليخلوا مؤسسه تتبنى هذا النهج من المصادر المفتوحه فمنه بيكون انه في تلاميذ او اساتذه ممكن يحطوا دراساتهم او بحوثهم تحت رخصه المشاعر الابداعي يعني بمجرد انك رخصت الموادك التعليمية أو ساعات لأنك ترخص أو تستعمل مواد تعليمية مفتوحة أنت ساهمت من هالقد شيء بسيط لا أكثر بيصير فوقه أنه تعملوا مثل بروجيكس أو مشاريع صغيرة مثل عنا كلب نحن بالجامعة يمكن في ناس بيعملوا بهالكلب أكتفزم لسوشيال جود اللي هو شيء يفيد المجتمع هولي بيطلع من عندهم فيديوز بيطلع من عندهم فوتوز للايفنتس بيطلع من عندهم برزنتيشنز مثلا هولي كمان اذا بيشتغلوا عليهم بحيث من من منطلق انه هن بدهم يعملوا خير للمجتمع وبالتالي عم بيرخصوهم تحت رخصه مفتوحه من ضمن هالمشروع هيدا كمان شيء بفيد وطبعا يعني عندنا نحن بكرييتيف كومن سكشن كامل عن الاو اي ار وشو الريسورسز تبعها اللي هي كرييتيف كومنز دوت اورج سلاش ادوكيشن اي حدا بفوت عليها بشوف المشاريع اللي حاصله والكيس ستاديز بالعالم وان شاء الله بدنا نبلش نزيد التجارب تبع العالم العربي شكرا شكرا نعيمة على انه جيتي على ذكر الكونفرنس اللي بالدوحه بقطر لانه انا رح اكون مشارك بال بهالكونفرنس و تمام <تصفيق> ورح انقل تجربتي رح انقل التجربه اللي لحد هلا بالنسبه للبنان وبالنسبه للمؤسسه اللي انا بنتمي اليها شو عم نجرب نعمل بموضوع الاو اي ار والاهم من هيك انه جرب نبني هالنتورك يعني اللي حيكون في ناس من عمان ومن البحرين بدهم يعرضوا تجربه مثل ما قلتي حضرتك البوليسيز وانا بدي اتشكر هون اليونسكو اليونسكو بدعم من الهيولت فاونديشن بامريكا اللي هن اتاحوا الفرصه انه ينخلق هيك كونفرنس يعني اليونسكو عم يلعبوا دور كبير بهالموضوع هذا شكرا آه عندنا بعض الأسئلة من المداخلات اللي طرحتوها الحين أول شيء الدكتور فوزي لما ذكرت إنكم شاركتوا الطلاب في المبادرة هل يعني من خلال توعيتهم بالمصادر يعني آه تحاولوا تخبر الطالب إنه ممكن أنت تحمل كتاب حول هذه المادة من الإنترنت أو إنه تشارك الطالب في تقييم المواد موضوع الطلاب رياض شغلة أساسية لأنه أنا عندي خبرة طويلة بموضوع ال 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 انتجريتنج تكنولوجي يعني ادخال التكنولوجي بموضوع ال ال هاير ادوكيشن والتعليم خبرة طويلة بهالموضوع واليوم الطلاب نحن اليوم الطلاب اللي نحن عم نعلمهم هودي الطلاب بطلوا بدهم يتعلموا بالطريقة اللي كنا نحن تعلمنا فيها ما فينا بقى نيجي نقول أنا هيك تعلمت وهيك بدي أعلم الطلاب الموجودين ما قادرين الأساتذة والدكاترة ما قادرين يكفوا بهالطريقة الطلاب ليه مهمة لهم؟ لأنه موضوع الأوبن إيديوكيشن ريسورسز نحن بنعرف إنه اليوم في موضوع الكوبي رايت وفي موضوع الببلشر وفي موضوع الكتب وفي موضوع سعر الكتب وكلفة الكتب يعني الكوست أوف بوكس يعني شغلة كبيرة اليوم إشراك الطلاب بهالعملية إنه فيهم يكونوا مثلا لأنه نحن عندنا كثير طلاب بالجامعة مثلا فينا نبلش بالطلاب اللي عم نعطيهم منح منح مالية هالطلاب بل ما يكونوا عم بهالمنح المالية تقدروا يتعلموا فيهم كمان هن يحطوا وقت من ضمن الشغل تبعهم اللي مطلوب تجاه الجامعة انه يكونوا عم يشتغلوا اسيستنت مع الدكاترة والاساتذة مشان يعملوا ريسيرش على الاوبن ايديوكيشن ريسورسز مشان اذا كان في او اي ار كونتنت معين بده الاستاذ يجربه بالصف يعطيه لهالطلاب اللي هن الاسيستنت يعملوا تجربة عليه قبل ما قبل ما قبل ما يعرضوا الاستاذ بالصف او قبل ما يدمجوا بمادة ثانية وهلم جرى يعني انا بقول الطلاب يعني الطلاب هن 
اساس وبهذا السياق بدي اقول شغله مثل ما قالت كريم انا نعيمه هلا انه انا عم عم بخلق في عندنا نحن بالجامعه كلوبز انه في كثير كلوبز بالجامعه رح يكون قريبا جدا اذا الله راد رح يكون في كلوب متخصص بشيء اسمه الاوبن اديوكيشن ريسورسز كرييتيف كومون لايسنسينج كل هالمواضيع هي هالنوع أه من الشغل رح يشتغلوا هالكلوب هيدا وحماس قوي يعني انا تجربتي الحماس تبع الطلاب قوي جدا لانه ايش عين شو المنفعه بالنسبه لهالموضوع لالهم وللاجيال اللي جايه بعد منهم تفضل حلو أم عندي سؤال نعيمه لما ذكرتي المبادرات في البحرين وعمان اعتقد هذا كانت يمكن جزء من مبادره مبادره اليونسكو اللي ذكرها الدكتور فوزي هل هذه المبادره لمستوى الجامعه او المدرسه هذا على مستوى السياسات الحكومه كامله بتغطي مش بس الجامعه والمدرسه بتغطي حتى كيف الحكومه ممكن تفتح الداتا تبعها لتكون اكسسبل للناس يعني انت ممكن تفوت تشوف قد لنقول نسبه الناخبين لتشوف مين بكل قضاء مثلا كم حدا انتخب يعني هذا مثال بسيط يمكن لتفوت تشوف فاتورتك تبع الكهرباء او تبع الماء اللي هن حقك يعني فهي بوليسي بتشمل شيء اكبر من الجامعات من المؤسسات التعليميه وهيدا ممكن نحن نخصص له ممكن نخصص له شيء يعني توك نحكي بس بالذات عن البوليسيز تفضل دكتور عندك اي تفضل انا انا كنت بدي اقول انه بس راح يكون لها تاثير يعني لانه اليوم ال 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 بس نحكي او يار ما بنحكي على مستوى جامعه او مدرسه انا بقول انه بدنا نحكي على اربع ليفل بنحكي على ليفل اللي هي الجفرمنت الشغله الاساسيه لانه قد ما يكون الجامعات والمؤسسات التربويه تناخذ مثل لبنان اذا ما كان في عندنا غطا وما كان في انفولمنت يعني مشاركه من وزاره التعليم التعليم العالي بلبنان هالانيشيتيف اللي عم نشتغل عليها هيدا ما بيقدر يكفي كثير او ما بنقدر يعني انه نعمم تجربه مثلا انه ما يكون نصال محل انه الكريكولوم تبع المدارس ما يكون في كتب ورا بطل التلميذ يكون عندهم كتب ورقيه يعني يكون كلها اندر اوبن اديوكيشن ريسورسز بس هيدي المبادره هيدي شقف صغيره منها بدها تكون بغطى من شيء اسمه الجفرمنت والحكومات تاني ليفل هي على مستوى الانستيتيوشن يعني الانستيتيوشن مثل انا انتمي الى جامعه بده يكون عندنا انفولمنت على مستوى المؤسسه تالت ليفل انا بسميه اللي هو الاديوكيتر او التيشرز او هذا الليفل اللي هن الاديوكيتر اللي بيعلموا الطلاب اللي هن مسؤولين عن البحث عن خلق هالموارد الاوبن اديوكيشن ريسورسز واخر اخر ليفل انا بسميه اللي هو الليرنرز اللي هن الطلاب اللي كذا يعني في هالاربع ليفل واحد لازم يشوف على كل ليفل منهم شو البنفيت وشو مطلوب منهم كل واحد يعمل بهذا الموضوع. تفضل. آه، تمام دكتور، زين نقول مثلا في مؤسسه تعليميه حابه تبدا مبادره آه، للتعليم المفتوح، هل في مواد محدده اسهل بدايه فيها؟ يعني سبجكت، هل مثلا العلوم اسهل من الاداب او او كذا في ماده اسهل على الجامعه انها تبدا معاها؟ آه. مش بالضروري لانه اليوم اذا 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 بتاخذ مثلا جامعه لانه صار في موارد محتوى بكل يعني اذا بمجال الهندسه موجود بمجال الطب موجود بكل المجالات موجوده يعني الاستاذ اللي عم يعلم ماده اذا بده يعتمد شيء اسمه الاوبن اديوكيشن ريسورس في لاقي مواد على الانترنت كواليتي ايه بكل ال بكل شو الاختصاصات انما انا ال 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 طريقه طريقه الشغل راح تكون عندنا هون بالجامعه راح نبلش ببايلوت يعني بس خلص من موضوع الورك شوب والتوعيه والاويرنس كامبين اللي عم بعملهم راح نبلش مثلا ب ب جنرال اديوكيشن ريكويرمنت كورس بنسميهم نحن هودي كورس مثلا لنفترض اكزامبل في عندنا مثلا انجلش كورس البيجنينج انجلش اللي كثير طلاب الجامعه بياخذوه يعني كل فصل بنفتح منه تقريبا شيء 12 سكشن بيكون عندنا 12 سكشن 10 سكشن 15 سكشن وبكل سكشن في 13 في بيكون 30 طالب تقريبا وكل سكشن من هون بيعلمها استاذ اللي رح نعمله نحن رح نجيب هلا سيدي هودي يعني بالمشاركه انه كله سوا لانه بدها وقت بدها جهد بدنا يكون استاذ واحد عم يعمل كونتنت لهال لهالماده هيدي 
اندر اوبن ايديوكيشن ريسورس بيكونوا خمسه او عشر اساتذه عم يتعاونوا بهالموضوع ويقسموا المواد الستراكشر تبع الكتاب اللي رح يستعملوه ورح نعمل بايلوت انه يكون في ندرك صف او صفين عم يستعملوا الكتاب يعني الكتاب اللي هو بنستعمله ستاندر العادي ورح نعمل البقية بالزيت الفاصل عم يستعملوا الاوبن ايديوكيشن ريسورسز ورح نشوف النتيجه بعدين رح نقدر نعمل نطلع ريبورت من الداتا من الاسسمنت من الفحوصات لنشوف اذا كان عندنا فرق بين الناس اللي استعملوا الاوبن ايديوكيشن ريسورسز بين البايلوت يعني بين هالجروب هيدا وبين الجروب ثاني اللي هو اللي عم يستعمل هذا هذا هيك نحن الطريقه اللي رح نبلش فيها بالنسبه لموضوع البايلوتنج لموضوع الاو اي ار بقلب الجامعه عندنا هون تجربه حلوه حقيقه ففي هذا في هذا البايلوت تيست هل راح تستعملوا مواد تعليميه مفتوحه جاهزه يعني في اوريدي مواد اللغه الانجليزيه راح انتم تاخذوها من على الانترنت وتحاولوا تعلموها اي نعم راح يكون في راح يكون في نوعين هون راح يكون في مثل ما قلت انا انه راح الاساتذه يستعملوا ريوز كونتنت يعني كونتنت موجوده اكيد بدها تقطع البروسس فالويشن لانه مثل ما قلت راح يكون في جروب من الاساتذه عم يشتغلوا على الموضوع هيدا راح تنزل المواد وفي كثير مصادر وفي كثير مخازن على الانترنت كواليتي ماتيريال باللانجوجز بال 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 وشغله ثانيه واساسيه انه الاساتذه اللي لهم اللي عم يعلموا هالمواد راح هن كمان يحطوا كمان الاشياء اللي هن شاغلين واللي هن ان كان من الدروس او من الاكسرسايزز يعني التمارين او او او, أو راح تكون الاثنين وراح نعمل هالاختبار هيدا اذا الله راد يمكن بالفصل الجاي بالجامعه. صراحه يعني انا ايم ايم امبرس بالشيء اللي عم تعملوه بجامعه اللويزه. وحب كمان شير لموضوع كثير مهم انه بخصوص المصادر اللي هي موجوده على الانترنت المصادر التعليميه نحن عندنا بس وان سيت باك او شيء لازم نحتاج انه نشتغل عليه ونطوره مش لدول الليفنت والمغرب اللي هن بيحكوا كذا لغه يعني عربي وانجليزي وفرنسي بس في دول معينه المواد التعليميه فيها او المنهج الدراسه فيها فقط باللغه العربيه وهون الصعوبات اللي عم نواجهها يعني هلا حاليا نحن ككرييتيف كومنز بدنا نجرب نشتغل على اسراء المحتوى العربي على الانترنت لا بعدين نقدر نستمد منه المواد التعليميه يعني يقدر يكون نخلق مصادر مواد تعليميه باللغه العربيه كرمال الدول اللي لسه ما بتدرس كل مناهجها باللغه الاجنبيه تقدر كمان تكون مستفيده بذات الطريقه نعم ايوه انا تفضل دكتور تفضل انا بس حبيت اعقب على ملاحظه نعيمه بالفعل هو احس الدول اللي التعليم فيها باللغه الانجليزيه الامور سهله كثير لان مثل ما ذكر الدكتور الموارد المصادر التعليميه موجوده بكثره لكن المواد اللي تدرس باللغه العربيه مثلا نقول التاريخ العربي او كذا فبالفعل اصعب يعني اصعب ايجاد محتويات جاهزه لكن اللغه الانجليزيه مثلا كمبيوتر ساينس الانجينيرنج الفيزكس الميديسن هذه المواد كلها يعني المصادر الموجودة على الانترنت متوفرة. ليك هي المواد موجودة يعني مثلا إذا بتشوف على تجربة ويكيبيديا واللي هي بارتنر لكرييتيف كومنز بتلاقي كثير ريدنج ماتيريال يعني مثل رو ماتيريال بس كيف ينحطوا بطريقة أن يصيروا مواد تعليمية هون التشالنج يعني نحن ما في محتوى عربي كبير هلا على الانترنت بس كيف يصير في بروجكتس او مشاريع انها تحول هيدا الداتا اللي موجوده لمواد تعليميه هون التشالنج وهيدا اللي لازم نشتغل عليه يعني اول شيء مثل ما قلت يعني انا موضوع الاوبن ايديوكيشن وهال هالاوبن موفمنت اذا بدي اسميه بده نحن هو شيء لنا الشرف انه نكون انا الشرف انه نكون لبناني وبحكي العربيه وبتكلم عربيه وانا كمان بالنسبه لهالموضوع هيدا وهذا كمان راي المسؤولين عندنا هون الادمنستريشن بالجامعه راح نحط كل جهد وكل خبرتنا بموضوع انه يصير في عندنا مصادر 
او اي ار مصادر اللغه العربيه يعني نبطل نحن انه نصار محل اوكي المرحله الاولى نستعين بالخبرات مثلا ناخذ مثلا ام اي تي عندها كل المواد تبع موجوده ما انه غلط انه يبلشوا اساتذه الجامعات انه انه يستعملوا هالمواد هيدا بس نحن كمان عندنا باحسين عندنا مفكرين عندنا ناس بينحسب لهم حساب بالمجتمع العربي كل المطلوب هو انه يكون في عندنا غطاء من الحكومات تبعنا كل المطلوب انه نخلق شيء اسمه كوميونتي اوف براكتس يعني المعرفه ما تكون عند فوزي بنقول وحده ما تكون عند رياض وما تكون عند نعيمه بدنا المعرفه تو شير انا بلشت بالشيرنج اول ما حكيت انه وي نيد تو شير يعني لازم نخلق قلت بسميها كلتشر اوف شيرنج كل واحد وبعدين هالنتورك يربط كله ببعضه يعني هلا عم بصير في كثير مبادرات رياض بالدول العربيه بالبحرين بعمان بمصر وين ما كان كل المطلوب بعدين بتصور وبتامل انه كل هالمبادرات رح تنربط كلها ببعضها وصير عندنا شيء اسمه محتوى باللغه العربيه نرفع راسنا فيه ونقول نحن فعلا نحن عندنا كونتنت بالعربي مش انه بس متكلين على الاوروبي والاجنبي والامريكاني شكرا. من من هذه النقطه دكتور ممكن ننتقل للسؤال الثاني، الحين انت ذكرت انه يعني يفترض على الاشخاص يعني في العالم العربي انه يبدوا يفكروا يعملوا محتويات عربيه مفتوحه. لكن قد يرى البعض ان اذا مثلا بدل ما انا احط كتابي على الانترنت والناس ينزلوا بالمجان انا ممكن ابيع واربح من وراء هذا الشيء فما هي الحوافز اللي تدفع يعني الشخص او المؤسسه او الجامعه حتى تحط محتواها على الانترنت بالمجان آه يعني هلا في موضوع التعليم المفتوح الاوبن اديوكيشن ريسورسز انه شو الاهداف يعني اول شغله انا بقول مثلا انه شو كل مؤسسه تعليم عالي عندها شيء اسمه ميشن ستيتمنت يعني الميشن ستيتمنت انه اول شيء لازم يكون في عندنا عرف نحن اكاديمي انه نحن شغلتنا كمعلمين وكاساتذه وكمؤسسات انه تنشر المعرفه اول واحد مضبوط ولا لا يعني نشر المعرفه هي من الحوافز مثلا انه كذا آآ آآ شغله ثانيه رياض لازم نعرفها نحن بنكتب بحث علمي شو بنعمل نحن بنبعث البحث العلمي على مجله مجله بتمروا على اربع خمسه ريفيو الاربع خمسه ريفيو هيدا بحطوا ملاحظات بيرجعوا بيردوا لنا اياه بنطور بنحسن شو معناتها هيدي معناتها انه هود الريفيو الاربع خمسه شغلتهم يحسنوا البحث تبعي ويردوا لي اياه يطلع بحث جيد وبنسميه نحن ريفريد بحث او او ارتكل كيف بالاحرى اذا عم تيجي انت عم انا كاستاذ جامعي عم بيجي بقول هيدا الشغل اللي انا عملته بل ما يكون اربع خمسه عم بيشوفوه ويتعاطوا معه عم كتبوا انا على الانترنت بمصادر بمحلات انه يقدروا العالم يشوفوه وكل العالم اللي حتشوفه رح ترجع هي تستعمله رح تضيف عليه رح ارجع انا اطلع عليه يعني رح يكون في رفع الجودة لهالشغل اللي انا عم بعمله من طريق المشاركه ايه اللي عم بتصير على على موضوع على الانترنت مظبوط وهلا حتى بالببلشنج هاوسز عم بيصير في هايبريد مودلز يعني انت مثل ما تفضل الاستاذ بارود وحكى انه لما يجي الدكتور هو مجبر ب بكونه استاذ جامعي او دكتور جامعي انه هو ينشر بحوث كل سنه لا يقدر يتطور بعمله فعاده اللي بياخده انه بياخده بحطه بشركات نشر او ببلشنج انستيتيوت صراحه عم بيكونوا بيدفعوا عليه يعني ما عم بيكون اقل من 3000 دولار انك تعطي هول الناس بحثك واخر نهار بسكروا عليه وببيعوه فهلا نشا شيء اسمه هايبريد موديل اللي هي الجامعات عم اللي هو اصلا انك تنشر فيه هو اغلى يعني بدل ما يكون عم تدفع 3000 دولار على ورقه البحث عم تدفع 4000 دولار بس الجامعات عم بفضلوا انه يدفعوا هن الفرق اللي هو بيتحمله الاستاذ ليه لانه نهايه البحث اللي عم يعمله ما عم بتاجر فيه شركه هي عم بيكون بحث للكل واللي هو بيتوافق اكثر مع سياسات المؤسسات التعليميه يعني اذا الطلاب عندهم بدهم يستفيدوا او الاساتذه الصغار بدهم يستفيدوا من بحث الاستاذ بارود مثلا دكتور بارود هن صار اكسسبل لهم بمجرد انه دفعوا هن الفرقيه تبع نشر البحث صحيح 100% آه شغله ثانيه بدي اقولها آه بالنسبه لل انه شو الحوافز مثلا المؤسسات 
انه انه اليوم كثير مهم مثلا انه للطلاب المؤسسه اللي بصير عندها ريبيتيشن يعني الطالب اللي بيطلع بقول مثلا انا رحت على جامعه سيد الويزي انا بل ما بهالجامعه بل ما ادفع بالسنه 1000 1500 دولار حق مواد تعليميه كتب مدرسيه تستعملها بالصوب انا هيدا جامعه سيد الويزي قدرت تعمل لي اياه مثلا 100 دولار لانه عم يستعملوا الاوبن ايجوكيشن ريسورسز يعني هون في شيء اسمه جذب للطلاب جديد لانه اذا هيدي من ناحيه المؤسسه في عندنا مثلا اذا على مستوى الاساتذه يعني في في اكيد زياده مثلا انا بعتبر انه في ريبيتيشن تبعي يعني الريبيتيشن يعني انه راح يكون عندي بيرسونال جين مثل ما بسموه يعني كسب لإلي انه صار عندي ريبيتيشن انه هل هالمعرفه اللي عندي هالشغل اللي انا اشتغلته ما عم بيكون محصور بس على مستوى رفقاتي او الطلاب اللي بعلمهم بجامعه بينما عم تكون منشوره بالدول العربيه عم تكون منشوره يمكن بالعالم كله. شغله ثانيه مثلا الكونكشنز الشبكه اللي بيخلقها الباحث والاستاذ والدكتور بالعالم من ورا شيء اسمه هالشغل اللي عم يشتغلوا واكبر دليل اللي عم نعمله هلا نحن هلا نحن اليوم هالمعرفه هالمعرفه اللي عندي اياها لو لو من هال الشغل اللي عم اللي عم نعمله هلا يمكن كان ضلت محصوره بيني وبين هالاساتذه عندي بالجامعه اللي انا عم عم خبرهم شو عملت كتجربه او شو تعلمت. آه بعدين اهم شيء يا رياض انه اخر شيء بقول انه كل انسان بالنتيجه كل بحث كل دكتور كل شخص بالاخر بده خلصنا التقييم ورحنا على سن التقييم على القليل بكون تركنا اثر ايجابي للاجيال القادمه وراء بهالموضوع. صح صحيح صح صحيح دكتور. زين دكتور عندي سؤال ايضا اخر وهو يعني شوي كونتروفيرشال اذا بالفعل الجامعات بدات تطلق كل موادها التعليميه على الانترنت وصارت المحاضرات موجوده على الانترنت فيديو بالمجان والكتب موجوده بالمجان ليش راح يكون في دافع لاي شخص يروح الجامعه اذا كنت اقدر اخذ المعرفه كلها عن طريق الانترنت؟ خليني خليني اوضح هون شغله كثير مهمه انه في كثير ناس بيعتبروا هيدا انه قصه انه او المؤسسات او الجامعات آه انه بيعتبروا انه اذا حطينا كل هالماتيريال اونلاين في في ثريت يعني في تهديد لهالمؤسسه اللي نحن عم نعيش منها. و تناخذ اكزامبل رح ناخذ مثل مثل مثلا الام اي تي اذا اخذنا الام اي تي اوبن كورس فور يعني جامعه الام اي تي بسنه اللي بلشت بهالمبادره بال 2001 أخذت قرار رئيس الجامعة مع الهيئة التعليمية أنه يحطوا كل المواد التعليمية يعني كل المواد الموجودة فيك تعلمها بالام اي تي موجودة على الانترنت يعني سؤالك اليوم هلا بقوله أنه طيب أنه أنه خلص صارت موجودة هالمواد التعليمية على الانترنت وفينا نستعملها وفينا ناخذها وفينا نعربها وفينا نعملها باللغة اللي بدنا إياها أنه لكن الام اي تي راح تسكر لا ال ال الموضوع مش هيك ما فينا ننظر له بهالشكل فينا ننظر مثلا انه انه بالعكس انه مثلا الجامعات بل ما يكون عندها 10000 طالب في يكون هي ذات الجامعه اللي عندها 10000 طالب اذا استعملت اوبن ايجوكيشن ريسورسز وراحت اونلاين ديستنس ليرنينج بارالل في يكون عندها بدل 10000 100000 طالب هاي اللي هو شغله ثانيه المهمه انه اذا بنطلع بالتجربه تبع ال 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 ام اي تي، الام اي تي شو عم بيقولوا لنا؟ لان الام اي تي هن السباقين بهذا الموضوع. عم بيقولوا لنا هالموضة اللي عندهم اياه انه انت خذ المواد، يعني المواد انه اللي عندي اياها انه الناس لها حق تعرف هيدي المواد تبعنا، هودي كذا، ما لك وصول على الاستاذ، يعني ما فيك انت تكون عم تاخذ ماتيريال باور بوينت برزنتيشن ولا فيديو ولا ولا، تقدر تعمل كوميونيكيشن مع الاستاذ. فيك تاخذ كل الماتيريال تستعملها عندك عمال بدك اياها فيها بس شرط اذا كان بدك شهاده يعني اذا بدك سيرتيفيكيشن او دبلوما بدك تيجي لعنا بدنا نعمل لك اسسمنت يعني بدنا نعمل لك الفحوصات اللي لازم تاخذها واذا مش الحال بدك تدفع حق ال 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 يو هاف تو باي ماني ساعتها ساعتها بتاخذ الشهاده تبع ال ال لانه نحن اليوم بتعرف بسوق العمل ما بكفي الواحد يروح على سوق العمل يقول له مثلا انه انا والله انا بعرف انا قريت على الانترنت او او اخذت هالكور اونلاين والشهاده شغله بعدها مهمه والشغله المهمه هي بنسميها نحن الكواليتي اند ريبيوتيشن يعني الكواليتي اند ريبيوتيشن ليه ليه بنقول كواليتي اند ريبيوتيشن لانه في كثير مثلا جامعات بيقول لك مثلا انا اخذت شهادتي اونلاين مثلا بنسمعها هلا 
بقول لك هي طيب انه انا ماني معترف فيها لانه الكواليتي والريبيوتيشن تبع هالمؤسسه اللي عم تعطي مواد اونلاين مانا اب تو ذا ستاندرد يعني بالعكس انا بقول انه الجامعات وصار في صار في كونسورتيوم يعني شغله كبيره ان كان بامريكا ولا باوروبا مئات الجامعات صاروا داخلين بهالكونسورتيوم اللي هو الاوبن اديوكيشن موفمنت والاوبن اديوكيشن ريسورسز بقى يعني شغله بالعكس يعني ما راح يكون فيها اي مشكله هلا المشكله بتكون انا بشوفها مش هلا بعدين اذا اخذنا اكزامبل او مثل على شيء اسمه البي البي تو بي يونيفرستي مثلا موجود لما نطلع على البي تو بي يونيفرستي بتصور البي تو بي يونيفرستي اتصال محل يمكن بعد سنه 2 3 10 ما بعرف انه عم تعطي هالمواد التعليميه بشكل مفتوح وبلاش وفري اوف تشارج وراح تقدر البي تو بي تعطينا شهاده يعني دبلومه ها وهالدبلومه هيدي كمان نحصل عليها كمان ببلاش بس يكون في كواليتي وريبيوتيشن مطلوبه ساعتها بقول لك ايه انه الجامعات الباقيه بتبلش تفكر بالاستمراريه تبع اللي هي الفيس تو فيس او تراديشنال يونيفرستي صحيح شكرا يعني ان شاء الله تكون وضحت الفكره ما بعرف واضحه بالفعل انا اتفق معك دكتور يعني على كل نقاط واحب اضيف ايضا انا من وجهه نظري التجربه الجامعيه ما فقط هي المواد التعليميه، المواد التعليميه جزء كبير لكن ايضا انك ان الواحد يروح للجامعه ويناقش مع المدرس ويعمل جروب بروجكت يعني التجربه الجامعيه كامل هي السبب للذهاب يعني انا في في موضوع كمان حابه اضيفه انه نحن على طول بنحكي يعني هلا رياض قاعد بالحرم الجامعي بلندن دكتور فوزي قاعد بالجامعة، أنا قاعدة بالمكتب بإسطنبول، نحن عم نحكي من أبراجنا العاجية، بس تعوا على الحياة الواقعية في ناس مانا قدرانة تدفع تويشن في ناس يمكن قدرانة تدفع تويشن بس مستواها التعليمي ببلدها المعين أو بمنطقتها المعينة يعني مش كل البلدان لبنان في بلدان بتلاقي مثلا جزائر شاسعة بتلاقي في ناس قاعدين بالكرة هيدا اللي قاعد هونيك يوصل له انترنت عنده انترنت بيوصل انترنت بس هو مستوى التعليم عنده بقريته منه شي خي ما بخوله انه اخر النهار اذا قدم امتحان على جامعة يفوت طيب ليش ما هيدا الطالب بيقعد سنة بيزبط وضعه بيشوف المواد التعليمية المفتوحة بيعرف شو ناقصه شو في عنده ناقص وبعدين بيجي بيقدم على هالجامعة هيك انت عم تستقطب لسه طلاب اكتر يعني في في شيء نحن بعد ما واعيين له انه لا في مقاسه الناس اللي قاعدين بغزه الناس اللي في ناس ما عم ما, ما عندها طريقه غير الانترنت انها توصل لها المواد التعليميه لا تقدر تبني على مستقبل احسن بس المستقبل واعد اذا الله راد يعني الفيوتشر فيوتشر از بروميسينج مثل ما شكرا تفضل امم ممكن يعني يعني ناخذ من المداخله اللي ذكرتها نعيمه الان هل في يعني عندكم مواقع محدده او مواقع كذا متخصصه تقدروا تعملوها ريكومنديشن للطالب حتى يبدا يبحث عن مصادر تعليميه مفتوحه؟ آه آه بالتاكيد يعني بالتاكيد في مواقع ما هب ودب مثل ما بقولوا يعني بالنسبه للمصادر التعليميه المفتوحه وهلا انا اعطيتك مثل بالاول انه انا عم ببني على مستوى يعني على مستوى لبنان عم بعمل ويب سايت راح يكون في مصادر عن التعليم المفتوح ومعلومات ونيوز ايفنت بس للعالم العربي يعني للبنان اللي بحبوا يستفيدوا من هالموقع هيدا وان شاء الله قريبا راح نطلع اونلاين بموضوع الاي ار لبنان بس اذا بناخذ في امثله كثير مثلا في عندك ال ال ام اي تي اوبن كورسور عندك الكارنيجي ميلون عندك الاوبن ليرن انيشيتيف عم نحكي عم نحكي هون كواليتي كواليتي مواقع يعني عم نحكي مواقع ذو جوده عاليه عندك الاوبن ميشيغان عندنا الليال عندنا الكونكشن يعني في عندنا الاو سي دبليو الاوبن كورسور كونسورتيوم في عندنا الويال كومنز يعني الاوبن كورس فور كونسورتيوم تقريبا ما بعرف عنده صار 200 300 جامعه مشاركين بهال بهالاوبن موفمنت هيدي تحت شيء اسمه الاو سي دبليو في عندنا بالبلدان العربيه بصراحه في المصدر يعني المصدر اللي اشتغلوا هن مع مع الاو اي ار كومنز بامريكا وعملوا ويب سايت عملوا موقع للتعليم المفتوح والمصادر التعليميه 
اجنبي وعربي اللي اسمه المنظر بالاردن شغله شغله مهمه كثير في عندنا بالسعوديه مبادرات وفي مواقع في بالبحرين بعمان في بقطر واهم شيء بدي اقول مثلا انه في عندنا المواقع اللي انا يعني بتطلع عليها بشكل جدي اللي هي مثل الكرياتيف كومنز الهيولت فاونديشن اليونسكو وفي كثير مواقع رياض يعني وفي اكثر بكثير مواقع اللي هي كمان في عندها مواد منا كثير اوف كواليتي يعني زي جوده عاليه بس سميت انا شويه مواقع هون يعني اللي اجوا على راسي هلا يعني بصراحه ايه انا حابه اعمل شوي انفسز على المواقع العربيه يعني لانه بتستحق تحيه لانه هن السباقين هلا منهم طبعا الموقع اللي هلا بدهم ينشئوا دكتور بارود وانا متحمسه اسمع اكثر عنه في مثل ما ذكر كمان مصدر بالاردن في رواق بالسعوديه في بقطر شيء اسمه كيو ساينس اللي هن عم ينشروا مواد تعليميه في متحف قطر الوطني عمل قطر ديجيتال لايبرري كمان عم يفتحوا كل المواد اللي بهي المكتبه اونلاين للناس يقدروا يوصلوا إلى ويشتغلوا عليها تحت رخص مفتوحه فنحن اللي ممكن نعمله نكست انه واللي هو اصلا عم نشتغل عليه انا ورياض انه نجمع كل هالمصادر ونلاقي طريقه يكونوا محطوطين على الكرييتيف كومن ارابيك ويب سايت يعني موقع المشاعر الابداعيه بالعربي بحيث انه مين ما بده مصدر بالبلدان العربيه مفتوح يقدر يشتغل عليه يقدر يوصل له وان شاء الله يعني حب اوعدكم انه خلال ثلاث اربع اشهر يكون هذا الموقع شغال وفي كل الريسورسز اللي والمصادر اللي حابينها ونتمنى كمان ان نعمل كيس ستدي عن ان دي يو ليفرجو يلا نستفيد من خبراتهم لنستفيد من السكسس ستوري انا بعتبرها يعني قصه النجاح اللي انتم عم تعملوها تمام نحن نحن مستعدين استعداد تام <تصفيق> انا بس حبيت اضيف مصدر اخر هو مش باللغه العربيه لكن في محاضرات كامله يعني ان اتش دي هو ايتونز فايتونز اللي الناس تعملوا للموسيقى وللفيديو للابس في ايضا قسم مخصص مواد تعليميه فمثلا اتوقع كل كورسات ام اي تي وستانفورد موجوده على ايتونز يو في الحقيقه ما بقى كثير وقت معانا آه ما اعرف اذا في عندكم اي مداخلات نهائيه حابين حابين نضيفوها آه من بلش اول شيء بنعيم تفضلي يعني كلام لك وانا برجع احب اشكركم كثير على هالجوجل هانج اوتس اللي عم تعملوه نحن عملنا واحد قبل هلا وكان بس دردشه بين يعني ناس من المجتمع المشاعر الابداعي وحمسنا هذا الشيء انه ناخذها اكثر ل يكون اكثر احترافيه وطبعا اللي بيسمع دكتور بارود بيعرف يعني هيك هي جت انسبايرد اي اي ام انسبايرد هلا بدي اقوم اشتغل اعمل شيء وميرسي رياض لانك عملت اورجنايزيشن لهذا الحدث وشاركت بالاوبن اديوكيشن ويك اللي هو حدث عالمي وبتمنى انه هيدا الشيء يستمر و... ونجي بعد فتره ونرجع نعمل جوجل هانج اوتس نشوف ان دي يو وين صاروا بنجاحاتهم ان شاء الله. اذا الله اذا الله رد. انا كمان بدي انهي رياض بدي اتشكركم على هالمقابله الحلوه بدي اتشكركم لانه فتحتوا لي المجال بس انه شارك الناس اللي عم يحضرونا او اللي رح يحضرونا بعدين انه بالاشياء اللي التجربة اللي عم نعملها نحن وان شاء الله تكون هال هال هالحديث اللي انحكى اليوم مفيد لهم وبتمنى انه نقدر بالمستقبل انه ننشر اكثر بالدول العربيه ثقافه المشاركه يعني يكون عندنا مشاركه اكثر بتمنى بالدول العربيه على مستوى عم بحكي عربي كونتريز هون انه يكون عندنا انه كل تجربه ناجحه ما نخبيها ما نفزع ما نقول انه هذه والله انه لا ننشر هالتجربه هيدي مثل ما قلت عندنا الناس وعندنا المفكرين وعندنا وعندنا عندنا كثير اشياء عندنا كثير نحن فينا نعطيه بس ما عم ننشرها يعني بتضل مخبيه بمحلات معينه 
وبتمنى على الدكاتره والاساتذه والناس عم يتعاطوا بشان انه على طول مثل ما قلت تدريب واقامه ورش والندوات والمؤتمرات ايه المهتم بموضوع هالشيء اسمه الاوبن اديوكيشن او الموارد التعليميه المفتوحه هذا كل شيء بدي اقوله بتشكركم بتشكر كل اللي عم يسمعونا هلا شكرا رياض شكرا نعيم شكرا شكرا دكتور فوزي شكرا نعيمه كانت فرصه سعيده ان نتعرف على تجربتك دكتور وعلى ايش انت تعملوا في ان دي يو مثل ما ذكرت نعيمه هذا مشروع انسبريشنال ونتمنى انه يرى النور قريبا انه تستفيد من الدول العربيه الاخرى شكرا نعيمه ايضا على مشاركتك معنا كان حلو ان تعرفنا على تجارب الدول العربيه الاخرى وخبرتك في مجال المشاعر الابداعي كذا ان شاء الله بنختم أم للمزيد معلومات حول يعني اسبوع التعليم المفتوح هذه هي مبادره يعني عالميه خلال هذا الاسبوع وفي معلومات اكثر على موقع www.openeducationweek.org اذا حابين تعرفوا اكثر على مبادرات المشاعر الابداعي في العالم العربي ممكن تتابعونا ايضا على الفيسبوك facebook.com/ccarabworld وايضا ممكن تشوفوا تسجيل لهذه الجلسه وجلستنا السابقه على اليوتيوب قناة كريتيف كومنز ارب وورد شكرا لكم ولا بنختم ان شاء الله على لقاء نشوفكم في جلسات قادمه شكرا 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 نعم مع السلامه